Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Maya Ministries. Ikiwa watu wamekukosea, jambo la kwanza ambalo Mungu analitaka ni kwamba umsamehe. Na sehemu inayouma zaidi ni wabariki. Kwa hiyo tunazungumzia juu ya kukaza mwendo kufikia mwanzo mpya na ili uweze kufanya hivyo lazima wakati wote uwe tayari kuyaacha yale yaliyopita. Wangapi miongoni mwenu wamekuwa na kitu katika maisha yenu ambacho mli mlitia bidii sana kukifanikisha na hakikufaulu? Sawa. Sharti uwe mwangalifu sana ili usisalie tu kwenye mambo ambayo hayakufaulu na yakakufanya ufikirie kwamba wewe umeshindwa tu na kwamba huo ndio mwisho kwa sababu nitawaambia kitu Mungu hakosi mpango Pengine hutajua mpango ni upi lakini Mungu anajua mpango ni upi Sasa katika kitabu cha Samueli kuna Samueli wa kwanza na wa pili tunasoma habari za mfalme Sauli. Sasa kwanza kabisa Mungu hakutaka watu wapate mfalme. Alitaka yao mfalme wao. Lakini ali, watu walisisitiza kuwa wanataka mfalme. Kwa hiyo akampaka mafuta mtu mmoja aliyeitwa Sauli awe mfalme. Na Biblia inasema kwamba roho alipomjia Sauli aligeuzwa na kuwa mtu mwingine. Na hayo ndio yanayotokea roho mtakatifu anapokujia jinsi ulivyokuwa zamani unaweza kuvipigia kwa heri kwa sababu atakugeuza kuwa kifaa kipya kabisa cha kupendeza na cha kufanyia kazi. Je, unatambua kwamba tuna watu wanaobadilisha ulimwengu waliokaa katika chumba hiki leo? Ninawaambia Mungu anapokushikilia basi mambo yote yamekwisha isipokuwa kelele ya ibilisi kwa sababu ukiendelea kubaki na Mungu kweli kufanya yale anayokuongoza kufanya. Yaani unaweza kukamilisha mambo mengi na kufanya mengi. Na manisha mimi natoka mahali panapoitwa Fenton Mizuri. Sasa nina degree nyingi, degree za kutunukiwa na unajua vitu nilivyofanya kupewa na nashukuru kwa hivyo vyote lakini nina elimu ya grade ya 12 pekee. Na kwa hiyo tuseme kwa malengo yote na mazimio mimi si mimi si mwerevu vile lakini nampenda Mungu na nina akili nyingi na kwa hiyo sijasomea kufanya kile ninachofanya si kwenda kusema kwenye chuo cha Biblia si hisi kwamba nahitaji kuwa na cheo kikubwa mbele ya jina langu Nilianza kama Joyce na bado naitwa Joyce. Nilikuwa vibaya sana na Mungu akanishikilia. Na akayabadilisha maisha yangu kupitia neno lake. Na aliniita niwafundishe watu neno lake. Na leo Ujume mtakao kwenda kuusikia wikendi hii utasikiwa ulimwengu ni kote katika lugha zaidi ya mia moja. Nilikuwa karibu kuanguka Kiingereza. Siku jioni kama ilikuwa nomina au kiwakilishi au kitenzi au ilikuwa nini? Nilichotaka ni kuongea tu. Na kwa hiyo sasa watu wanadhani mimi huongea lugha zote hizi na bado ninajifunza Kiingereza. Ninajaribu kuambia jambo fulani ambalo kwa kweli kusema kweli ni Mungu anayewafanya mwe watu wa maana na huna haja ya kuwa na mambo kadhaa yaliyofaulu ndipo Mungu akutumie kile unapaswa kufanya ni kupatikana mimi hapa Mungu nitumie nitume lakini huwezi kukwama mahali ukiomboleza juu ya kosa ulilofanya huwezi kuwa na mtazamo wa muathiriwa wazazi wangu wakuntendea vizuri Sikupata elimu ifayo, sikupata fursa ya kusoma chuoni, sikupata hiki, sikupata kile, sikufanikisha kitu kingine. Haijalishi unakosa kitu gani ikiwa una Yesu katika maisha yako. 
Mnaelewa hilo ikiwa una Yesu ikiwa una uhusiano wa kibinafsi na Yesu una vyote unavyohitaji ili kufanya kitu kikubwa ninasema kitu kikubwa kitu kikubwa kwa maisha yako kwa hiyo Mungu alimpaka mafuta Sauli kuwa mfalme na Sauli alikuwa mtiifu kwa kiasi tu lakini hakuwa mtiifu kikamilifu alitenda mengi ya yale Mungu alimwagiza kufanya lakini machache ya yale aliyotaka kufanya <laughs> na alitenda hivyo tena na tena hadi hatimaye Mungu akasema hutakuwa mfalme alipoteza fursa yake kwa sababu ya kutotii na nabii Samueli alikuwa ametumia muda mwingi kwa Sauli na alimpenda na ina hakika alikuwa amemwombea na kufanya kazi pamoja naye na kwa hiyo Sauli alipopoteza fursa yake ya kuwa mfalme Samueli alikuwa anaomboleza anaomboleza sana unajua tunapopoteza kitu katika maisha yetu tunahuzunika juu ya asara hizo na ni sawa kufanya hivyo lakini lazima uwe mwangalifu sana ili usiache roho ya uzuni iingie katika maisha yako na kukaa maisha yako yote kwa sababu ukifanya hivyo itakuzuia kuyaacha yale ya kale na kukaza mwendo kuyafikia yale yaliyo mbele ninakumbuka kisa nilichosumuliwa na mwanamke mmoja rafiki yangu mvulana wake kijana alipata saratani na wakafanya wawezavyo kila mtu aliomba walimpa matibabu yote na bado alifariki dunia na kwa hiyo kama kawaida alikuwa akiomboleza na kuumia na alisema siku moja alikuwa katika sehemu ya chini ya nyumba akifua nguo zake na akasema nilihisi tu kama roho ya maombolezo ilikuwa inajaribu kunigubika na alisema nilichukua nguo moja na nikajifunika na nikasema hili ni vazi langu la sifa na sitaishi nikiwa naomboleza na akaanza kucheza kuzunguka sehemu ya chini ya nyumba huku akiwa amejifunika kwa hiyo nguo moja Unajua lazima umjulishe ibilisi kwamba haijalishi ameweza kukufanyia nini katika siku za nyuma na haijalishi amechukua nini au amekuibia nini kwamba utaweka imani yako kwa Mungu na Mungu atakurudishia si mara moja lakini maradufu kuliko kile adui alichukua Na unapokuwa umemboleza kiasi na unauzuni katika maisha yako oh inapendeza sana wakati furaha inapokuja Unajua kwamba hatungeweza hata kujua furaha ni nini kama tungejua huzuni. Siku moja nilienda na binti yangu kwenye spa ili nikasafishe uso wangu na kwa njia moja au nyingine nilirudi nyumbani bila peti yangu ya harusi. Na niliwapigia simu wale watu wa spa na wakasema hawana hakuna aliyeiona na kwa hiyo nikafikiria lazima nilikuwa nimeiacha juu ya kaunta kwenye bakuli na mtu akaichukua. Na kwa hivyo Yaani iliniumiza sana kwamba nilikuwa nimeipoteza. Unajua ilikuwa muhimu sana kwangu na kwa hiyo kulikuwa na kipindi cha kuomboleza kwa muda na kisha hatimaye nilisema tu bwana ni kitu tu na ninaweza kuishi pasipo kitu hicho. Na kwa hiyo niliendelea na shughuli zangu na miezi miwili au mitatu ikapita binti yangu akanipigia simu siku moja yule nilienda naye kwenye spa na akasema unajua nimeokota nini? Na nikamuuliza nini? Akasema nimeipata hiyo pete yako ilikuwa ndani ya kibeti changu. <laughs> na nikawa ninawaza inawezekanaje kuwa ndani ya kibeti chako? Kisha tukagundua kile kibeti alichokuwa nacho kilikuwa changu wakati fulani na nilikuwa nimempatia. Kwa hiyo nilipovua pete yangu nilitazama ndani ya kibeti, nikadhani ni changu, nikaiweka ndani ya kibeti chake. Alienda nyumbani akatoa vitu nje ya kibeti na hakukitumia tena kwa miezi. Na kisha alipoipata nilifurahi sana kwamba niliona pete yangu. Basi jambo ni hili, singeweza kuipata furaha hiyo kama nisingekuwa nimepoteza kitu. Na ninataka niwaambie kitu nataka muelewe haya na muamini leo. Baadhi mlipoteza vitu vya maana sana maisha ni mwenu. Umevumilia majanga, udhalimu Mambo yamekupata ambayo hayakuwa mazuri ambayo hayakuwa ya haki na imekuwa vigumu lakini oh oh jamani mnajua kule inakuelekea oh niwaambie kitu kama hutakuwa na mtazamo wa uchungu 
na hutachukua mtazamo wa mwathiriwa na utampenda Mungu na kumtii yeye na kuendelea kujaribu kuwasaidia watu o thawabu yako itakuja na utafurahi sana Kwa hiyo usiangalie kile ulichopoteza angalia yale yanaweza kutokea katika mstakabali wako Unajua Martha alimwambia Yesu ndugu yake Lazaro alikuwa amefariki na akasema Yesu Lazaro amefariki kama ungekuwa hapa asingefariki na Yesu akasema atafufuka tena Martha alikuwa anaangalia kile kilichotokea Yesu alikuwa anaangalia kile kingalichotokea Jamani ungetaka kufanya kipi leo kuendelea kuangalia yale yaliyotokea au unataka kusisimuka juu ya yale Mungu anaweza kutenda katika maisha yako Lakini <laughs> Lazima uisikie yote hawa itafanya kazi Huwezi kuwa na mtazamo mbaya na pia kuwa na maisha mazuri ambayo Mungu anataka kukupatia Sasa iwe watu wamekuumiza au pengine umefanya mambo ambayo yamekuhuzunisha Ikiwa watu wamekukosea jambo la kwanza ambalo Mungu analitaka ni kwamba umsamehe na sehemu inayouma zaidi ni wabariki. Ah. Ah. Jamani. Hebu na tusome hayo Luka sita kuanzia kifungu cha saba. Lakini nawaambia ninyi mnao nisikia. Wapendeni adui zenu watendeni mema wale ambao wanawachukia ninyi. Sasa situngi mambo haya hii ni ni kama unafanya mzaha Mungu. Wabarikieni wale ambao wawalaani ninyi. Waombeni wale ambao wawaonea ninyi. <laughs> Akupigae shavu moja mgeuzie la pili naye akunyang'anyae joho yako usimzuilie na kanzu. Mpe kila kuombaye na akunyang'anyae vitu vyako usitake akurudishie. <laughs> Sawa. <laughs> na kama mnavyotaka watu wa watendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Jamani, je ulimwengu wote ungeishi hivyo? Watendee watu wengine jinsi unavyotaka wakutendee. Sasa nitachukua mdu wa kusoma haya kwa sababu tunahitaji kuyasikia haya. Maana mkiwapenda wale wapendao ninyi mwaonyesha fadhila gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wapendao. <laughs> Nanyi mkiwatendea mema wale wawatendao mema mwaonyesha fadhila gani? Hata wenye dhambi ufanya vivyo hivyo. Na mkiwakopesha watu huku mkitumaini kupata kitu kwao mna mwaonyesha fadhila gani? Hata wenye dhambi huwakopesha wenye dhambi ili warudishiwe vile vile bali wapendeni adui zenu tendeni mema na kukopesha msitumaini kupata malipo <laughs> jamani mnajua vile tunavyofanya wakati mtu tuliyemtendea mema anapo tutendea mabaya baada ya hayo yote ndiyo kufanyia <laughs> lakini ikiwa ninayosoma hayo vizuri inasema hapana 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 Usi usiwafanyie watu vitu huku ukitarajia wakufanyie vivyo hivyo pia. Mfanyie Mungu na utarajie thawabu yako itoke kwa Mungu. Huenda hutapata thawabu kutoka kwa yule mtu uliyemfanyia wema. Wanaweza kuwa watu wale wale watakao kutumia vibaya na kukuumiza, lakini ukiendelea ikiwa <laughs> Ukiendelea kuwa na mtazamo mzuri na kufanya tu kile Mungu anakuagiza kufanya hakuna ibilisi kutoka jehanamu anaweza kukuzuia usibarikiwe. Amen. Nyote tunakubaliana nami hapo juu. Na nyinyi huko nyuma hapo juu mnakubaliana nami? Pigeni vigelegele. Lakini Joyce hivyo ni vigumu sana. Mnajua nini hicho ni kisababu tunabudi kwa chako kitumia.
Unajua nini? Kwa sababu tumepokwa mafuta kwa mambo magumu. Hatumehitaji Roho Mtakatifu kufanya mambo rahisi. Lakini hakuna kitu tusichoweza kufanya ambacho Mungu anataka tukifanye. Tukijifunza jinsi ya kumtegemea Mungu na kutojitegemea wenyewe na nguvu zetu wenyewe ili kufanikisha. Ninasema hakuna usichoweza kufanya. Mungu hata ruhusu kamwe mengi zaidi yaje kwako kuliko yale unaweza kuyamudu. Unaweza kufikiria sasa hivi hakuna mtu anayeweza kukuelewa na una. Siwezi kufanya hili, siwezi kufaulu, sitafaulu, ndio utafaulu. Kwa sababu kuna aina nyingi za mambo niliyodhani singeweza kuyashinda na bado niko hapa. Na wangapi miongoni mwenu wanaweza kusema hivyo hivyo? Umepitia mambo yaliyokuwa magumu sana huku dhani kwamba ungefaulu. Lakini bado uko hapa. Na thawabu yako itakuwa kubwa. Ahu. Mambo haya yote niliyosoma anasema mkiyafanya thawabu yenu. Jamani, baadhi yenu sasa hivi mko katika kipindi cha kupanda mbegu maishani mwenu. Baadhi yenu mko katika kuvuna. Lakini hamkufikie kipindi cha mavuno pasipo kuchimba udongo na kupanda mbegu na kusubiri na kupitia nyakati ngumu. Pengine ulipanda mimea michache na haikuzaa lakini unaendelea kupanda na unaendelea kupanda na unaendelea kupanda. Sasa uko katika majira ya thawabu. Na wale miongoni mwenu wanaopanda na maisha ni magumu sasa hivi endeleeni kufanya kile kilicho sawa. Sauli angeendelea kubaki kuwa mfalme endapo angeendelea kutenda yale aliyoagizwa na Mungu. Lakini hapana aliweka mapenzi yake hapo ndani. Nilikuwa takriban kutenda yale uliniambia nitende. Thawabu yako itakuwa kubwa na mtakuwa wana wa Mungu aliye hai. Kwa nini tufanye haya yote? Kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasio mshukuru <laughs> na waovu. Basi iweni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Nitasimulia hadithi hii haraka iwezekanavyo lakini sioni vile siwezi kuisimulia ingawa ya mkini mmeisikia. Baba yangu alindhulumu kingono, mama yangu alijua hayo, lakini haku alikuwa anamuogopa baba yangu. Niliwaendea jamaa zangu wengine na hakuna alitaka kuhusika. Unajua zamani wakati haya ananipata, hakuna alikuwa amewahi kusikia kitu kama hicho. Baba wa msichana akimfanyia hivyo binti yake, yani hamjawahi kusikia hayo, unajua hamkusikia habari hizo. Na hiyo ilikuwa moja ya sababu zilizomfanya mama asichukue hatua yoyote na kukabiliana na hali hiyo. Alisema sikuweza kukabiliana na shutuma hiyo. Nitawaambia ukweli katika njia nyingi ilikuwa vigumu kwangu kumwelewa mama yangu kwa kutonichunga kuliko ilivyokuwa kwa baba yangu alinidhulumu. Na bado siwezi kuelewa, siwezi kuelewa jambo hilo vile mtu anaweza kufanya hivyo. Lakini Mungu alinipa neema ya kuweza kuwasamehe wote wawili. Na moja ya mambo yalionisaidia sana ni wakati aliponiambia watu wanaoumia huumiza watu wengine. Kwa hiyo unajua babangu hakulelewa vizuri pia na kulikuwa na ngono katika familia yao na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Unajua nilipowaondokea nilipendelea kukaa mbali kadri nilivyoweza na ningeweza kuwaona tu wakati niliponilazimu kuwaona. Sasa niliwasamehe rasmi. <laughs> Mnanielewa kama Mkristo niwasamehe. <laughs> Unajua huwa tunaomba umirasmi la ninakusamehe. Lakini sikutaka kusiana nao kwa lolote. Sikutaka kwa karibu nao. Na kwa hiyo kadri nilivyoanza kuzeeka na kuzeeka na walihitaji kusaidiwa zaidi na zaidi. Siku moja asubuhi nilikuwa naomba. <laughs> Nilimwambia Mungu mapenzi yako kwa maisha yangu ni yapi? <laughs> ni vyema kwa mwangalifu na pomba hivyo. <laughs> na Mungu alianza kunisukuma moyoni mwangu kwamba alitaka niwahamishe wazazi wangu kutoka huko walikoishi kusini mashariki mwa Mizuri hadi St. Louis nilikoishi. Ni walunulie nyumba. Kwa sababu hawakuwa na pesa zozote. Na ni watunze hadi watakapoaga dunia. Ah Shetani na kukemea katika jina la Yesu.
Ndiyo, na baadhi yenu mnajaribu kumkemia ibilisi, na si ibilisi kamwe. Kwa kuwa jambo ni gumu, haimaanishi ni ibilisi. Hata hivyo, kwa kufupisha hadithi hii ndefu, huwa naisimulia mara kwa mara lakini ni mfano mzuri sana. Sijui ni kwa njia gani lakini Mungu alinipa neema ya kufanya nani ngiza nifanye na jambo ni hili, kuambia ukweli nikizingatia nguvu dhidi ya ibilisi na nguvu za Mungu naona ya mkini kitu kikubwa zaidi ambacho Mungu amewahi kunipa ni uwezo wa kutenda unapopata neema ya Mungu ya kuweza kumpenda mtu ambaye amekufanyia hivyo na utumie pesa zako kuwasaidia na kuwatunza na kufanya hivyo kwa muda mrefu sasa hayo yanamhitaji Mungu sana lakini ukifanya yale Mungu anakuambia ufanye thawabu yako itakuwa kubwa sana jamani ninajaribu kuwashinikiza watu kadhaa leo jamani na tuache tabia ya utiifu wa muda mfupi Wangapi miongoni mwenu mnafikiria kuna nguvu katika jina la Yesu? Yeah. Basi mnajua nini? Si kupata jina la devu wakati tulipokuwa tunachumbiana? <laughs> Haikuwa hivyo hadi pale niliposema ndio. Hadi kifo kitakapo tutenganisha. <laughs> Ndipo nikapata jina lake. Unajua mambo mengi mazuri yalitokea. Sikuwa na pesa zozote tulipoana na devu na alikuwa na pesa kidogo. Na mara niliposema ndio nilipata pesa. kuwa na gari deva nilikuwa na gari mara tu niliposema ndio nilipata gari <laughs> lakini sikupata hayo yote wakati tulipokuwa tunachumbiana jamani ikiwa unamchumbia Yesu tu <laughs> jamani <laughs> hapana hapana lazima utie saini kwenye mstari ndio na hata sijui ninasema ndio kwa kitu gani lakini Mungu jibu ni ndio. Kwa nini? Kwa sababu ninakuamini kiasi cha kujua kwamba chochote kile unachotaka nifanye iwe ninakipenda au la, haijalishi ni kigumu namna gani ndicho kitakachokuwa kizuri kwangu. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.